ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കോൺട്രാക്റ്റിക് ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ കോൺട്രാക്റ്റിക് ഇക്വേഷന് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കോൺട്രാക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഈ കോൺട്രാക്ട് ഇക്വേഷനെ ജനറൽ ഫോമിലേക്കാക്കി മാറ്റണം ഏതാണ് ജനറൽ ഫോമ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈസിക്കൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ജനറൽ ഫോമിലേക്കാക്കി മാറ്റണം അതിനുശേഷം ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിലേക്കാക്കി മാറ്റണം എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തരുന്ന കോൺട്രാക്ട് ഇക്വേഷനെ രണ്ട് ചെറിയ ഇക്വേഷൻ ആക്കി ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പരസ്പരം ഗുണിച്ചാൽ സീറോ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് തരുന്ന ഇക്വേഷനിലെ എയും ബിയും സിയും എടുക്കണം അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സംഖ്യ അതായത് എ ബി സി അല്ല ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സംഖ്യകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയാൽ അതിലെ ബിക്ക് തുല്യമാവണം അതുപോലെ തന്നെ ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തന്നെ പരസ്പരം ഗുണിച്ചാൽ എ ഇൻറ്റു സിക്ക് തുല്യമാവണം നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതലായിട്ടും ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാം ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈസിക്കൽ ടു സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈസിക്കൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നോക്കി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈസിക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം ഇനി ഇതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിലേക്കാക്കി മാറ്റിയാൽ മതി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിലേക്കാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ ഇത് കിട്ടണം രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ചാൽ എ ഇൻറ്റു സിയും കിട്ടണം ആ രൂപത്തിലേക്കാക്കി മാറ്റണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമ്മൾ എ എടുക്കുകയാണ് എ ഈസിക്കൽ ടു ഒന്ന് ബി ഈസിക്കൽ ടു അഞ്ച് സി ഈസിക്കൽ ടു ആറ് എടുത്ത എഴുതി എ ഈസിക്കൽ ടു വൺ ബി ഈസിക്കൽ ടു ഫൈവ് സി ഈസിക്കൽ ടു സിക്സ് എന്ന് എടുത്ത് എഴുതി ഇനിയോ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏതോ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ ഫൈവ് കിട്ടണം അതായത് ബി കിട്ടണം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫൈവ് അല്ലേ ഇനിയോ അതേ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടണം എ ഇൻറ്റു സി അതായത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് കിട്ടണം അപ്പൊ സം എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് കിട്ടണം ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ തന്നെ ഗുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടണം ആറ് കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു സം ദാറ്റ് ഈസ്കിൽ ടു ബി ഈസ്കിൽ ടു ഫൈവ് കിട്ടണം പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ്കിൽ ടു എ ഇൻറ്റു സി ദാറ്റ് ഈസ്കിൽ ടു സിക്സ് കിട്ടണം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഗുണിക്കണുണ്ടല്ലോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ ആറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് എടുക്കണതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് എടുക്കുക ഈ ആറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ കുണിച്ചാൽ ആറ് കിട്ടുക ഏതൊക്കെ സംഖ്യ കുണിച്ചാൽ കിട്ടും ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറാണ് ശരിയല്ലേ പിന്നെയോ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും സംഖ്യകൾ പരസ്പരം കുണിച്ചാൽ ആറ് കിട്ടുമോ കിട്ടും ഏതൊക്കെ മൈനസ് ഒന്നും മൈനസ് ആറും കുണിച്ചാൽ ആറ് കിട്ടും മൈനസ് രണ്ടും മൈനസ് മൂന്നും കുണിച്ചാലും ആറ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നാല് ചാൻസ് അല്ലത് ഈ നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും അല്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നും ആറാവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഒന്നും മൈനസ് ആറാവാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് രണ്ടും മൈനസ് മൂന്നാവാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ആറ് കിട്ടണം നാല് നാല് കേസിൽ ആറാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇതേ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഈ രണ്ടും മൂന്നും അല്ലേ മൈനസ് രണ്ടും മൈനസ് മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ ആറോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഒന്നോ മൈനസ് ആറോ കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് കിട്ടണം ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് കിട്ടും നോക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് രണ്ടും മൈനസ് മൂന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുക മൈനസ് അഞ്ച് എന്നാണ് കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ മൈനസ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞത് എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് കിട്ടും രണ്ടും മൂന്നും കുണിച്ചത് എത്ര കിട്ടും ആറ് കിട്ടും രണ്ടും മൂന്നും കുണിച്ചപ്പോൾ ആറ് കിട്ടി രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടിയപ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഫാ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂസ് രണ്ടും മൂന്നും എന്നെ ഇട്ട്
the minus angle x minus 2 x minus 3 is equal to 0 neither she run to plus side on the x plus 2 into x plus 3 is equal to 0 neither okay in the number of our new as per zero product property and the single them will go to tell zero good to mingle and the single one child zero on a good to mingle are the leading game with sangin the icon zero i recon on it from the body on it as per the zero product property if the product is zero product is zero on again at least one of the factors must be zero anything very factor and i can i'm zero i can i'm other than lady if x plus two right the first day it is zero on angle x is equal to at the rate of minus two to lay x is equal to minus two to in your if x plus three is equal to zero either on a if our e portion on a zero angle x plus three is equal to zero x is equal to minus three in the good room for the monkey and the answer on x in a good to know the only minus two to but to me minus three eat and the values on a irrigation in the soul to chair but either minus two would apply to the room zero every room minus three apply to the room look at the um but zero we don't do apply to you but under root on another okay for the end of the end of the end of problem gender they they were a matter problem will come post in a down a x square minus 7x plus 12 is equal to 0 there is standard form with any on it let you know I'm not in a is equal to 1 b is equal to minus 7 c is equal to 12 in a the you know that is I'm going to pass for a good to Kenya be get on them let and a door and the single good to get a minus 7 get on a b minus 7 on it you know a thing you run this I'm going to go to child पंद्रह टर्नम ए इंडस सी पंद्रह टर्नम अपन में ये दी सम बी इसी कर टू माइनस सेवेन प्रोडक्ट ही ए इंडस सी इसी कर टू ट्वेल्व अब ये दो रंड संख्या कर ले नहीं हमारे नोक का नहीं पंद्रह टर्नम वाली अंदर किसी आम ओन्ने इंड पंद्रह टर्नम जिया ओन्ने इंड पंद्रह टर्नम जिया पंद्रह टू ले रंडे इंड आर जिया ई मून चांसेस लाड़े बेर नंदे ओन्ने इंट पंद्रह डे एंडे इंट आर मून इंट नाले पंद्रह डे इन्हीं ओ माइनस ओन्ने इंट माइनस पंद्रह डे पंद्रह डे टूम माइनस रंडे इंट माइनस आर पंद्रह डे टूम माइनस मून इंट माइनस नालूम पंद्रह डे तब मतलब मुंग का आर ऑप्शन बेर नंदे दिल आर ने तो ले दिंगर ओन्ना ये तो क्या रंडे संख्या को कोटियाल में इन्हें सेवन के टर्म ले पर अच्छी ना हम का आर ऑप्शन सेवन नहीं आदि ने ये तो संख्या कोटियाल आने ये तो क्या रंडे ना कोटियाल आने माइनस सेवन के टर्म होगा ओके तो उनके ओन्नम पांडन कोटी के नियाल पांडन रट्टा ले माइनस सेवन नहीं लाये रंडो मार अपन दी दामों दी माइनस सेवन कितना हुआ डिटे माइनस थ्री माइनस फोर माइनस थ्री माइनस फोर आका माइनस थ्री माइनस फोर उन दम लिए गुणचल चोर लूटो माइनस थ्री यू माइनस फोर कोटिया तरटो माइनस सेवन कोटो सॉल्यूशन आइले माइनस थ्री प्लस माइनस फोर इज कल टू माइनस सेवन माइनस थ्री इंडू माइनस फोर इज कल टू � सेवेन दंड दल्ला शेर दल्ला क्या नम कोटी का जो माइनस सेवेन कट नहीं ला इन्हीं माइनस फोर इनटू माइनस थ्री इसी कल टू ट्वेल माइनस फोर प्लस माइनस थ्री इसी कल टू माइनस सेवेन अब इधर आना उड़ता है आंसर अब आप उड़ता वैल्यूस नो वाले इन्दर क्या ना फैक्टर्स नो वाले इन्दर माइनस फोर माइनस माइनस थ्री ये ना टेबल मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले का के इधर ने मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले का कुंबो इंडिया नंबर डा माइनस आना तो उन्हें एक्स माइनस फोर इन्दो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो माइनस आई ना रखे तो प्लस आई रहने को ना रखे प्लस आओ इन्हीं ओ हमारे देर तो ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी प्रोडक्ट इज़ जीरो एटलिस्ट वन ऑफ़ द फॉलोइंग मस्ट बी जीरो ऑन द बारे इन द कंडीशन है ले दायर अंडर संख्या कल तमिल गुनीचाल पूज्य मान के टन देंगे आदि ले देंगे लोग बंदन दे रखना जीरो आ रखना आदों डाम लो बारे याने इफ एक्स माइनस फोर इज़ सिक्वल टू जीरो एक्स इज़ सिक्वल ट if x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3. That is the end values on the value of x. This is the value of x. We have to apply the solution. Now, if we apply the value of 4, 4 is the square of 16, minus 8 is 4, 28. We have to apply the value of 0. If we apply the value of 3, we have to apply the value of 3. Now, the answer is 2 root. This is the answer. If we apply the value of 3, x square in the coefficient of point on 9 
അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ പോകത്തിൻ്റെയും എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഒന്നായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈ സിക്കൽ ടു സീറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഇങ്ങനെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഒന്നാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള ഏത് സംഖ്യയാണെങ്കിലും അതിലൊരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ആ കൺഫ്യൂസിങ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഏത് മെത്തേഡ് പ്രകാരം പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പറയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതലാണ് തന്നതെങ്കിൽ അത് ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നാൽ മാത്രം ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മാത്രമാണ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ മാത്രമാണെങ്കിൽ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഒന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റിക് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇത് ഇനി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരോട് എന്തു ചെയ്യും